Die misdiagnose van ADHD in school is een baie ernstige probleem. Vandaag gaan ons dit bespreek. Onderwerpen wat ons gaan blootstel is, wat is ADHD? Wat betekent dit? Die diagnoses, die medicatie daarvan, langtermijn effecte en wat die juffrouw of onderwijzer daar aan kan doen. Ons weet dat is baie onderwijzers in die klas en ons wil nou jylle laat weet hoe ernstig die probleem is en wat jylle gaan doen. Dat is drie type vorms van ADHD. Een onoplettend type. Die symptomen daarvan geen nie, hulle geen nie aandag nie, maak rukeloze foute, luister nie, kan nie instructies volg of verstaan nie, vir my taak wat moeite nodig het, afgeleid en vergeet baie. Die tweede is een hyperactieve impulsieve type. Symptome van die is frutel, tol, staan steeds op as hulle sit, hardloop of klim op onverpast taie, vind het moeilik om sachies te speel, praat te veel en praat uit beet uit. Die derde type is een gecombineerde type. Die symptome van dene is dat hy gecombineerde symptome het van onoplettende ADHD en hyperactieve ADHD. Dit is die algemene, die meest algemeenste type ADHD. Wat is ADHD? Aandag afleibare hypoactieve afwijking is een afwijking. Een voordelende patroon van afwijking is hypo oorleentere en impulsiviteit wat met ontwikkeling in men. Kinders kan akademies zwaar kry as dit nie behandel word nie. Hulle stikke met verhoudings en toon antisociaal op. Daar is alternatieve vir ADHD. Onder andere psychotherapie, opvoeding, oefening en gedrags, therapie het vir kinders, vir kinders vir vaardighede. Die meest algemene behandeling vir ADHD is medikasie soos ritling en concerte. Die diagnose van ADHD is baie moeilik omdat er geen enkele toets is wat een mens kan doen om het te sien. Die ding is dat die symptome moet als daar wees en moet in elke omgeving van die kind daar ook wees, nie net in een of twee. So die moeilijkheid kom in, kan een onderwijzer een kind diagnoos met ADHD. Daar is baie streng ruglijn om te volg as iemand ADHD moet diagnoos. So, daar is baie min mense wat dit kan doen. Onderwijsers is hier een van hulle nie. Mense wat ADHD kan diagnoseer is een psychiat, een pediater en een kinderseelkundige. En is net hulle wat dit kan doen. Die populaarste medikasie wat mense met ADHD vat is Concerta en Ritalin. Al twee van hierdie medicijne het kortemijn effecte. Concerte het een bykie meer as wat Ritalin het, maar meeste van hulle is die selfde. Voorbeelde van sommige van die effekte is verlies van eetlis, naarheid, slaapprobleme, depressie en meer wat baie ernstig kan wees, soos psychose en hallucinaties. Meeste van die medikasie vir ADHD werk binnen die eerste 30 minuute. En dit is een groot proces om die rechte dosering te kry. Ritalin en Concerta val onder die selfde klassificatie as kakaïn, met en oxycontin. Die misgebruik van ADHD medikasie is baie algemeen in universiteit. Die nood vir ADHD medikasie is baie hoog omdat studenten voel hulle die extra boost nodig kry te studeer toets en examens. Die medikasie is bekend om die studente se focus gap te maak ten alle tye dag en nacht. Medikasie wat misgebruik is Ritalin en Concerta wat bevat methylphenidate. Studente koop die pille van ander studente wat nie ADHD, maar hulle gebruik nie al hulle pille nie, so hulle verkoop die pille vir ekstra geld. Die studente word afhankelijk aan die verkoopers omdat die medikasie kan nie net oor die toonbank verkoop nie. So, wat kan die onderwijse doen as hy verwacht dat een kind in haar klas is ADHD? Hoe kan die onderwijse die klaskamer in die omgeving toepas vir die kindse benodighede? 
um, aanpas. Uh, die onderwijzer kan die klas omreil, die onderwijzer kan die banken reil, zodat so um, die klaskamer beter is vir, vir leer. Um, en die onderwijzer kan ook die plakkaarte naar die kamer um, verander elke week of elke maand om die kindse um, aandacht te hou in die klas en nie uit die venster uit nie as, as, sy, as hy of sy hulle werk doen. Die onderwijzer kan ook um, die maniere van assessering verander. Hulle kan mondelinge doen, hulle kan geskrewe tekst doen, geskrewe examens doen, hulle kan groepwerk doen en hulle kan projecten doen wat een brede opdracht het en hulle kan het aan toepas wat de maniere hulle wil die assessering inhandig. Als jy dink een kind uit die HD is, moet jy twee keer dink en ek hoop dat hierdie aanpassings die kind en vir jou kan as, en vir jou as een onderwijzer kan help. En jy as een onderwijzer moet kyk na die ander aspekte dat sy gedrag kan beinvloed. Sy die eet, een rove familie, lewe of net aandag, um, of net die kind wil net aandag hee. Jylle weet nou dat ADHD baie meer ernstig is as wat jylle gedink het. So my dit lig is vat nie. Het is belangrijk om die feite te ken en die rechte stappen te volg. Dankie! Dankie.